，菩提达摩祖师来到少林寺传播禅学思想。他发现僧人们由于身体素质不高，往往难以完成长时间的坐禅修行。在参禅打坐的间隙，他开始传授僧人们一些简单的动作，调理气息，舒活筋骨。此后的少林寺历代祖师也都身怀绝技，武功高强。这僧人在修禅的过程中，你身上困扰、乏劳，就只练上几个动作，松松筋骨，逐渐的形成了动作，形成了呃套路。这些套路经过千百年的研习与发展，形成了整套从少年到老年适合各种年龄人休息的独特功法。这是少林寺的秘传功夫罗汉拳。它不仅是少林功夫中最重要的组成部分，也是少林最有代表性的拳术之一。罗汉拳拳路清晰简明，灵活多变，体现出传统少林拳法短小精悍、注重实战的特点。和中国武术中其他流派的许多拳法相比，少林拳法更加朴实内敛，体现了佛门中人所特有的大智慧。腹中包含了中华传统武术的精髓，也蕴含着佛教禅宗文化的智慧，是一种非常独特的文化现象。
少林功夫中又一个重要组成部分。与少林拳法含蓄内敛的特点不同，使用兵器要求动作迅猛、身手敏捷。少林兵器分长兵器、短兵器、软兵器、暗器等很多种，其中最负盛名的是刀、枪、棍、剑四种。各种兵器的特点不同，分类方式五花八门，功法套路上也有着明显的差异。有些以重量见长，讲究稳扎稳打。有些则以轻巧取胜，闪转跳跃。嗯
然少林功夫名震天下，但他并不崇尚武力，而是以提升修为、强身自卫为目的，也是佛家惩恶扬善、诱不杀生这一原则的体现。佛家说的禅就是静心，因此少林功夫的最高境界成为武术禅，也就是身怀绝技却心无杂念。